अरे रुको पकड़ो कोई चोर को मेरा बैग कहाँ भाग रहे हो तुम शर्म नहीं आती तुम्हें क्या लगा तुम्हें तुम मेरा बैग लेके भाग जाओगे और मैं कुछ नहीं कहूंगी पता है उसमें कितना कीमती सामान है मेरे पति का सपना मैं किसी को चुराने नहीं दूंगी अपनी हद पार करके प्रिया ने मेरे लिए ये किया है पूरी रात पैदल चल के आई मंदिर मेरे लिए मेरा बैग कहा है बैग वापस दो नहीं तो अभी पुलिस को बोलो गणपति पापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया पंडित जी और ये फूल मैं उनकी तरफ से चढ़ा रही हूं आज उनकी तबीयत ठीक होती तो वो यहां खुद आते माफ कर दीजिए डैड इसी वक्त मुझे बीमार पड़ना था आपकी बनाई हुई परंपरा में मैं कमजोर पड़ गया आरती से पहले सही वक्त पे ईमानदारी से पहुंचना चाहता था बिल्कुल आपकी तरह शायद मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई हेलो तरुण मिस्टर कपूर उठ गए हैं क्या उनकी स्मूदी बना देना ठीक है ओके मेरा बैग रोको कोई चोर राम हेलो हाँ राम यार हादी यार मैं आरती पे नहीं पहुंच पाया इतना जरूरी था मेरा ये अटेंड करना अरे राम अभी तेरी तबीयत भी खराब है राम अभी तू ये सब मत सोच यार आरती में नहीं पहुंच पाए तो क्या हुआ मंदिर में दर्शन कर लेंगे आरती ही तो नहीं मिस करनी थी यार आई नो यार अब क्या कर सकते हैं राम कोई बात नहीं तू रुक वहां पे मैं आ रहा हूं सॉरी डैड सॉरी पकड़ो कोई चोर को मेरा बैग तुम्हें तुम मेरा बैग लेके भाग जाओगे और मैं कुछ नहीं कहूंगी पता है उसमें कितना कीमती सामान है किसी का सपना है किसी की प्रार्थना है और वो तुम लेकर भाग जाओगे मेरे पति का सपना मैं किसी को चुराने नहीं दूंगी क्या लगा तुम्हें हाँ इतनी मार पड़ेगी ना अगली बार चोरी करने से पहले सौ बार सोचोगे अरे वो फाइल में चलकर मंदिर आई थी उस फाइल के लिए और तुम लेकर भाग जाओगे मेरा बैग कहा बैग वापस दो नहीं तो आप मैडम कितना भीड़ गई उस चोर से अपनी पति किसी फाइल वाइल के लिए कमाल है बॉस मिस्टर कपूर थैंक यू प्रिया थैंक यू आप बाहर क्यों आ गए आपको डॉक्टर ने कहा था ना रेस्ट करने के लिए मैंने भी कहा था तो फिर आप क्यों आए कैसा लग रहा होगा ना इन्हें जो काम हमेशा मिस्टर कपूर करते हैं वो आज मैंने कर दिया इनकी तपस्या इनकी आस्था लेकर मैं यहाँ चली आई आज शायद मैंने अपनी हद पार कर ली अपनी हद पार करके प्रिया ने मेरे लिए ये किया है पूरी रात पैदल चल के आई मंदिर मेरे लिए इससे पहले आज तक किसी ने मेरे लिए इनके लिए तो ये कोई भी कर सकता था मिस्टर कपूर खुद यहाँ नहीं आ सकते थे तो वो किसी और को भेज देते पर तू तो किस हक से यहाँ आई है ये फाइल लेकर प्रिया आज फिर पत्नी होने का धर्म निभाया है प्रिया ने हमेशा से वही किया है जो सच है जो सही है आप प्रेस कर लेते, लेते हैं कुछ खा लो नहीं बाहर का कुछ नहीं खाएंगे घर चलते हैं नहीं पहले खा लो तुम काफी थक गई हो मिस्टर कपूर मैं निकली हो मैंने कहा ना आप हमेशा बहस क्यों करते हैं बहस मैं नहीं कर रहा प्रिया तुम तुम कर रही हो तुम्हें जरूरत है खाने की मिस्टर कपूर एक तो आपको घर पे होना चाहिए रेस्ट करना चाहिए और आप यहाँ बाहर घूम रहे हैं आप पाए क्यों इधर जिस हक ऐसी तुम यहाँ आई ना उसी हक ऐसी आज मैं तुम कह रहा हूँ प्रिया कुछ खा लेते हैं थकी हुई हो मेरी बात मत लो सर चाय पियेंगे नहीं भैया आप जहाँ बोलेंगे वहां चलते हैं नहीं मैं वैसे इसी की बात कर रहा था यू you नो know, कभी कभी होटल्स में उतना मजा नहीं है जितना ऐसी छोटी चाय की टपरियों में आता है चलेगा तुम्हें दो कड़क चाय लगाना आइए सर इधर ही पास में ही मेरी टपरी आइए आते हैं 
चुप हूँ राम कहा है घर में नजर नहीं आ रहा वो मंदिर गए जैसे पापा जाया करते थे हाँ मंदिर गया है प्रिया भी कहीं दिखाई नहीं दे रही कहीं दोनों तो मंदिर नहीं गए मामा पैसे ही परेशान हो रही हो राम भाई भले मंदिर प्रिया के साथ गए हो लेकिन गए तो मेरे लिए ना और राम राम भाई को तो जानते हो ना वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे वो हमारे बारे में सोचना कभी नहीं बंद करेंगे मोम प्रॉमिस किया था उन्होंने डैड से मैं जानती हूँ शुभू लेकिन तू इस लड़की को नहीं जानता और तुम ये सोचते हो ना कि वो बोली बाली है वो बिल्कुल बोली बाली नहीं है मैं नहीं समझ रहा हूँ उन्हें बोला और मैं उन्हें अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर रहा हूँ तो फिर तू क्या कर रहा है शुभू मैं क्या कर रहा हूँ हाँ देखना चाहते हो यस मिस्टर कपूर आई एम सॉरी मुझे आपको बिना बताए आपकी फाइल लेकर यहाँ मंदिर में नहीं आना चाहिए था मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे होंगे मुझे एक बार आपसे पूछ लेना चाहिए था क्या मतलब हाँ तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था आधी को साथ लाना था पूरी रात पैदल चलकर आए मुझे काफी चिंता हो गई अरे शिव बताएगी क्या हुआ वाई यू अपसेट क्या शिव आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू की मैं शाम को नहीं आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ अरे नहीं आ रही हूँ का क्या मतलब है ओके okay, आज लक्ष्मी पूजन है घर में शुभु की इतनी बड़ी डील क्रैक हुई है वो साइन होने वाला है इतना बड़ा दिन है शुभु के लिए तू ऐसे कैसे बोल सकते कि तू नहीं आ रही है मम्मा प्लीज मुझे बार बार मत पूछो मैं शाम को नहीं आ रही हूँ अच्छा सुन 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 आ, मैं राम भैया को फोन करता हूँ आई एल सॉर्ट दिस आउट ओके थैंक यू शुभ मैंने कहा ना मुझे सब पता है मैं बस एक बार शिवीना के मुँह से सुनना चाहता था फोन करो राम को हाँ दी ओके ओके थैंक्स थैंक्स ठीक है चल बाय लीजिए खाली चाय अच्छी नहीं लगती ना इसलिए बन मस्का वैसे आदि आ रहा है दस मिनट गाड़ी लेके तो आदि आपका बहुत ख्याल रखते हैं ना भाई है मेरा आई I मीन mean, वो आपके दोस्त हैं आपके साथ काम करते हैं फिर भी आपकी कितनी परवाह करते हैं बात तो सही कह रही हो तो ऐसे कैसे मतलब कुछ स्टाइल होता है ना मैं बताती हूँ इसको तोड़ कर <laughs> अच्छा कैसे मैं भी ना ये अरे हाँ हाँ गॉड हम्म बहुत ही अमीर नहीं मैं बहुत अच्छा मिस्टर कपूर मैं आपसे एक बात बोलूं अगर आपको लगे मैं ज्यादा बोल रही हूं तो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा मैं सोच रही थी कि जब आप बीमार हो गए थे तो सब लोग कितना परेशान हो गए थे इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर देनी चाहिए समझा नहीं मैं मतलब आप अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं ना उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं वृंदा हो या आदि हो और वो लोग भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल तो अगर इतने सालों से वो आपके साथ काम कर रहे हैं आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए अपनी इस मेहनत का मतलब मुझे लगता है कि आपको शायद आदि को प्रमोट कर देना चाहिए या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए ताकि जो टाइम बचेगा वो आप अपने आप को दे सके अब पूरी कंपनी का बोझ आप नहीं उठा सकते तो थोड़ा काम अगर आप उन पर डाल देंगे तो आप अपनी हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं अपना ख्याल रख सकते हैं क्यों नो मीरा माँ एकदम सही कहती है तुम नारियल हो नारियल बाहर से सख्त पर अंदर से एकदम नरम मलाई क्या मिस्टर कपूर मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और आप क्या ये नारियल लेकर बैठ गए नारियल हो मतलब चली जाने दीजिए घर चलते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छा पापा बैठो बैठो शायद तो खत्म कर लो सॉरी आई एम सॉरी ओके चाय पी लो इट्स ओके आप बात कर लीजिए नहीं इट्स ओके क्या कह रही थी तो? शुभम का फोन है शायद कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी परवाह कर रहे हैं अरे वो ऐसे ही डील वील के लिए बात करने के लिए होगा काम की बात होगी मैं कर लूंगा बात फोन कट कर दिया हमने पहले ऐसे कभी नहीं किया राम से बात हुई राम पहली बार फोन नहीं उठा रहा है कट कर रहा है और तुम्हें पता है हमें ऐसे लगता है कि राम और प्रिया दोनों मंदिर गए साथ में क्या मैं कितना तुम दोनों से कह रही थी कितने दिनों से कह रही थी कि ये सही नहीं है ये लड़की सही नहीं है इसका परिवार सही नहीं है लेकिन तुम दोनों हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो ये लड़की राम के इतने करीब जा रही है और और तुम दोनों हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो ना कुछ कर रहे हो और ना कुछ कह रहे हो तो क्या कह रही थी तुम तुम 
तो मारे कहने का मतलब है कि मुझे आदि के बारे में सोचना चाहिए प्रमोट करना चाहिए मिस्टर कपूर मैं मैं बस ये सोच रही थी कि शिवीना और शुभम वो तो आपका परिवार है जो आपका है वो सब कुछ उनका है और आप अपने दोस्तों को बिल्कुल अपने परिवार की तरह मानते हैं पर सच तो यही है ना कि वो आपका परिवार नहीं है तो कल को अगर आपको कुछ हो जाए अगर मतलब आपको कुछ होगा नहीं मैं मैं जानती हूँ आपको कुछ नहीं होगा अगर कल को कुछ हुआ तो आपके दोस्तों को क्या मिलेगा मेरा मतलब आपको कुछ नहीं होगा मैं जानती हूँ आप बिल्कुल ठीक रहेंगे आप हमेशा फिट रहेंगे लेकिन फिर भी अगर मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए मेरे मन में वहम हो जाएगा चलते हैं हम घर चलते हैं मिस्टर कपूर मेरे दोस्तों के बारे में बड़ी फिक्र होने लगी है शायद मेरे दोस्तों को अपना दोस्त मानने लगी है तभी तो उनके बारे में सोच रही है हम्म, गाड़ी आगे आदि सोच रहे होंगे कि मेरे लिए पैदल मंदिर चली आई अब हर चीज में बोलने लगी है प्रिया थोड़ा कंट्रोल में रहे दोस्त उनके हैं तेरे नहीं हेलो राम भाई आपको समझ में नहीं आ रहा शुभम आपको कब से फोन कर रहा है मैंने उसको फोन करके बता था कि मैं शाम को पूजा में नहीं आ रही मैं भी आपके फोन का कब से वेट कर रही हूँ उसके बावजूद भी आपने कुछ किया नहीं है किसी को कुछ बोला नहीं है हाँ आपको क्या फर्क पड़ता है मैं पूजा में आऊँ या ना आऊँ मैं तो सौतेली हूँ ना आपका तो पीछा छूट गया चिवीना बस करो क्या बोले जा रही हो तुम रिया दी दोबारा अगर ये शब्द तुमने यूज किया ना तो फिर देखना तुम्हारे भैया की तबीयत खराब है तुमने एक बार भी कॉल करके पूछा वो कैसे हैं? कैसे है राम भाई ठीक है बेटर है थैंक यू फॉर आस्किंग और सुनो तुम शाम को पूजा में आओगी ओके प्रिया दी लेकिन मैंने कहा ना मुझे सिर्फ तुम्हारी हाँ सुननी है प्रिया दी मैं आपको बताऊंगी ना मैं ऐसा क्यूँ कर रही हूँ तो ठीक है तुम शाम को पूजा में आना हम दोनों बैठ बात करेंगे ओके ठीक है प्रिया क्या क्या हुआ सब ठीक है वो श्री श्री का फोन था हाँ नहीं कुछ अर्जेंट नहीं था सब ठीक है नहीं कुछ तो वो ऐसे हाइपर हो जाती है तो कुछ भी कर सकती है मतलब उसने मेरे फोन पे फोन किया मतलब मिस्टर कपूर मैं हैंडल कर लूंगी आप परेशान मत होइए और मैंने कहा था ना कि शिवीना मेरी जिम्मेदारी है उससे कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ना तो मैं सोल्व करूंगी और शादियाँ भरोसे पे बनती है ना आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या कह रही हो यार भरोसा है इसलिए तुम पर ये ये तुम तुम बाल बंद बाल बांधती हो ना तो वो डाट डांट मारने वाली मास्टर नहीं लगती हो तो भरोसा है मुझे पूरा हाँ पर गर्मी हो रही है मुझे इसलिए मैं बात गाड़ी पूरा इसी है अच्छा इसी लगा रखा नई गाड़ी है अरे तुम प्लीज मुझे ना सपने आएंगे कि ऐसे कुछ होने वाला है आज प्लीज खोल दो पर मैंने सिर्फ इसलिए खोले हैं ताकि आप मुझे प्रॉमिस करें शिविना से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे हैंडल करने देंगे ओके प्रोमिस हाँ प्रोमिस अरे आराम से आराम से क्या क्या सामान लिया है मुझे बताओ अरे अक्की ये वाला बैग खोल ना देखिए इसमें ना हर साल की तरह बच्चों ने इस साल में भी बहुत खूबसूरत दिए और सिकोरे बना के भेजे हैं खोल के चेक कर हाँ अरे वाह भाई दी मतलब ये बच्चे भाई दूज पे भी आएंगे ना ऑफ कोर्स आएंगे और मैं भी आऊंगा ये देखो ना कितने सुंदर है सर मेरा सेलिब्रिटी भाई आएगा तब तो हम बहुत सारे फोटोज खींचेंगे सोशल मीडिया पे डालने के लिए यार दी अगर असली सेलिब्रिटीज को बुलाना है तो राम जी जी और प्रीति को बुलाओ ना मतलब जैसी उनकी प्रेजेंस है ना वैसी किसी की भी नहीं है इवन आपकी भी नहीं <laughs> पहली बार कुछ अच्छी बात बोली <laughs> अच्छा शिवीना कहा है उसके लिए भी कुछ चीजें लेके आए मैं शिवीना को फोन करके पूछता हूँ राम भाई ने फोन किया कि नहीं मेरा कॉल नहीं उठाया उसका तो डेफिनेटली उठाया होगा फोन करो से रुको शुभम मेरी शिवीना से बात हो गई है सो मेरी बहन है मैं कभी फोन कर सकता हूँ उसे मेरा मतलब आप लोग जिस बारे में उससे बात करने वाले थे मेरी उससे बात हो गई है उसने मुझे बताया कि वो क्यों अपसेट है उसने तुम्हें बताया हाँ उसने मुझे बताया वो अपसेट है तो मैंने कहा वो पूजा में आ जाए हम यही बात कर लेंगे तो आप मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं क्या करूं और क्या नहीं मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा है मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आज घर में लक्ष्मी पूजन है मिस्टर कपूर के लिए बहुत जरूरी दिन है तुम्हारे लिए भी है तुम अच्छे से जानते हो तो इस डील के बीच में उनका मूड खराब करना जरूरी है क्या मैं बस ये कह रही हूँ की एक बार डील साइन हो जाए उसके बाद हम बात कर लेंगे वो बेटर रहेगा 
और मिस्टर कपूर को मैंने कह दिया कि मैं ये सिचुएशन हैंडल कर लूंगी अच्छा तो आपने राम भाई को बोला कि शिवी से बात नहीं करनी हाँ मैंने मिस्टर कपूर से कहा है कि अगर वो मेरी जिम्मेदारी है तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगी और मैं ही सॉल्व करूंगी ओ, तो अब आप हमें बताइए। एक मिनट शुभू प्रिया तुम जो कह रही हो ना वो बिल्कुल सही कह रही हो अपनी भाभी की बात माना करो सुना करो हुँ? मैं चलती हूँ What are you trying to do? Calm down, please. क्यों भाई? ना? क्या छुपा रहे हो तुम लोग क्या कहीं लड़ाई तो नहीं कर ली तुमने उससे अकी लक्ष्मी पूजन के दिन लड़ाई करते हाँ शिवीना हाय मेरा बुआ शॉपिंग करने गए थे हाँ शोमी शोमी ये दिए उसी एनजीओ से है ना जहाँ पे बच्चे ये बना के भेजते हैं हाँ हाँ बिल्कुल आ, कितनी देर में चलना है दो घंटे ठीक है तो चलो सब रेडी हो जाते हैं मेरी तो पहली दिवाली है ना तो मुझे अच्छे से रेडी होना है हाँ ये सब क्यों कर रहा है तू मतलब अचानक मुझे लगा आप कर देना चाहिए तुझे नहीं लगता यार भाई समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलू तूने बात की विक्रांत से कुणाल से उन्होंने यही कहा कि तुझसे पूछो जो तुझे सही लगे और प्रिया इतने सालों से वो आपके साथ काम कर रहे हैं आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए अपनी इस मेहनत का मुझे लगता है कि आपको शायद आदि को प्रमोट कर देना चाहिए या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए प्रिया की बातों से तो मुझे ये आइडिया मिला है कि मुझे ना अपने सिस्टम में थोड़ा बदलाव लाना होगा बदलाव कैसा मतलब मॉम आदि एक काम कर जिस पेपर तैयार कर रहा हूं मैं मिलता हूं तुमसे आइए ना प्लीज काम काम आई वे देखा हाई राम राम तुम यहाँ ऑफिस में हो काम कर रहे हो आंटे को तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी तो हम बस नहीं, नहीं मैं कोई काम वाम नहीं कर रहा मैं सिर्फ दो मिनट ले आप आप बैठिए बै, बै, तो सही आप आइए तुम्हें रेस्ट की सख्त जरूरत है फिर भी तुम यहाँ पर आए क्यों लेते हो इतना लोड अपनी हेल्थ पर राम लिसन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है और इसीलिए वेदिका ने कुछ आइडिया सजेस्ट किया है वेदिका राम तुम अपनी जिम्मेदारी किसी से बांट क्यों नहीं लेते एज यू नो शुभम और सिर्ड अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी है दोनों यंग है अभी सीख ही रहे तुम्हें कोई एक्सपीरियंस इंसान चाहिए जो यू नो तुम्हारा सारा काम संभाल सके बेसिकली हम तुम्हें ये नहीं कह रहे हैं कि तुम क्विट कर हम तुमसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा कम करो अपना काम बांट लो राम मैं जानता हूँ आप चिंता करती हैं मेरी और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ इनफैक्ट मुझे आज तक याद है जब राइट के अचानक चले जाने के बाद इस परिवार ने इतनी कठिनाइयाँ इतनी परेशानियों का सामना किया मैं नहीं चाहता कि ये फिर से किसी के साथ भी हो हमारे परिवार वालों के साथ ना आपको इससे गुजरना पड़े ना किसी और को और मैं इसी के बारे में सोचता रहता हूँ क्या सोचते हो यही कि आप प्लीज मेरी चिंता करना बंद कीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं रहूं या ना रहूं किसी की जिंदगी कोई असर नहीं पड़ेगा लाइफ वही रहेगी मैं हूं मॉम ओके आप प्लीज चिंता मत कीजिए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं तो चाह रही थी राम कि तुम शशि को अपना हिस्सेदार बना लो बस किसी तरह शशि को कंगाल होने से बचाना है नहीं तो मेरा क्या होगा राम तुम किस बदलाव की बात कर रहे हो ओ, हमारी सेहत और फ्यूचर के बारे में है ना लेकिन यू नो वॉट ये सब ठीक हो जाएगा जब प्रिया चली जाएगी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.